Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor Júcio Rupela, porque a vida é dura, para quem é mole, então vamos para cima deles e vamos para cima de mais um concurso aqui da Bahia, é concurso da Polícia Penal da Bahia, mas você também que está estudando para qualquer concurso no Brasil, que vai ser a organizador da Fundação Getúlio Vargas, é só assistir essa sequência de vídeos que você vai conhecer muita coisa sobre essa organizadora. Vocês vão conhecer como funciona o raciocínio lógico matemático da FGV. Então, estamos aguardando aqui na Bahia né, o edital da Polícia Penal da Bahia. Quem sai primeiro? O edital da Polícia Penal da Bahia ou a convocação dos répteis? É, porque todos os homologados serão convocados. Então, estamos aqui na expectativa que o mais rápido possível o governador do estado chegue e divulgue né, essa convocação aí de todos os homologados da Polícia Militar da Bahia, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e do DPT, para acabar com essa angústia do pessoal. Enquanto isso, vamos estudar aguardando esse concurso lendário também, viu? Desde 2018 que falam que esse concurso vai sair, né? E parece que agora que saiu em diário oficial a publicação é, da organizadora, estamos com uma fé maior que vai ser dessa vez. Então, vamos estudar, porque está chegando a hora. Gente, ontem resolvemos duas questões da prova da Assembleia Legislativa da Bahia 2014, que foi elaborada pela Fundação Getúlio Vargas. Ela também elaborou o concurso do Ministério Público da Bahia 2017, Guarda Municipal de Salvador, concurso da Prefeitura de Salvador, né? agente de trânsito, Salvamar e muitos outros. E nós vamos resolver provas da FGV, né? do Brasil inteiro, porque vocês têm que conhecer como funciona essa organizadora. Essa terceira questão aqui, onde nós fizemos a primeira questão, foi uma questão de nível fácil, tranquila. A segunda foi uma questão de dedução, né? Vocês viram, tem de ir lendo e fazer a dedução. E hoje nós temos duas questões com nível um pouco maior, mas que são tranquilas também, né? Vocês vão entender, basta conhecer como é o raciocínio lógico da FGV. Duas urnas A e B contêm bolas vermelhas e bolas pretas, e somente essas. Então, duas urnas A e B têm bolas vermelhas e pretas. Não tem mais outra bola de cor nenhuma. Bolas vermelhas e pretas. Gente que não tem essa prova, eu ainda não consegui ainda, né? Pegar ela, botar no arquivo para botar um link aí. Então, o que é que acontece? Entra na internet, bota lá, prova Alba 2014, né? Assembleia Legislativa da Bahia. 2014, FGV, vai aparecer em vários sites, Tec Concurso, PC Concursos, Q Concursos, eles vão divulgar a prova aí, vocês vão poder baixar, tá bom? Mas eu vou tentar o mais rápido possível, tá liberando aí os grupos de estudo, dando o telefone para vocês entrarem e eu divulgar lá, né, o material de todas as provas que eu for resolver aqui com vocês. É... Quem tá fazendo o um curso comigo, não precisa, né, que eu já entreguei uma bateria de 35 provas, né, quem está resolvendo aqui, vai começar novas turmas agora, dia 7 de maio, terça-feira, começa mais uma turma de isolada, das 8, de 20 horas, 22 horas, comigo, né? E aos sábados, a partir de 11 de maio, começamos uma turma também de 8 da manhã até 10 da manhã. Então, quem quiser fazer, ó, me procura nesse telefone. Tenham calma que eu vou responder todo mundo. E quem quer o curso completo, procura aqui no 8817-0069. Vamos agora direto para a questão? Duas urnas A e B contêm bolas vermelhas e bolas pretas, e somente essas. O número de bolas vermelhas na urna A é o dobro do número de bolas vermelhas na urna B. E o número de bolas pretas da urna B é o dobro do número de bolas pretas da urna A. O total de bolas é 21, sendo que o número de bolas vermelhas na urna B é 2. O número de bolas da urna A é... Gente, você lê a questão, você fica assustado. Né? Não sei o que é o dobro do sei o que lá. Fica doido. Calma. Leia, esboce a questão e depois interprete. Então, sigam a lei do professor Ju Silva. Ó. Leia a questão. Depois, escreva, esboce a questão. E, por último, você interpreta. É só seguir a minha lei. É bem simples. Olha o que ele falou aqui, ó. Duas urnas A e B contêm bolas vermelhas e bolas pretas, e somente essas. O número de bolas vermelhas na urna A é o dobro do número de bolas vermelhas na urna B. 
Então, ó, o número de bolas vermelhas da urna A é o dobro do número de bolas vermelhas da urna B. Então, na urna A é o dobro. E na urna B é só a quantidade, uma parte. Ó, o número de bolas vermelhas da urna A é o dobro, duas vezes, o que tem na urna B. E ele fala depois, e o número de bolas pretas na urna B é o dobro do número de bolas pretas na urna A. O número de bolas pretas na urna B é o dobro do número de bolas pretas na urna A. Pronto. Eu já sei que na urna A tem o dobro do número de bolas vermelhas que na urna B, e na urna B é o dobro do número de bolas pretas do que na urna A. Ele aí continua. O total de bolas é 21. Ó, total é igual a 21 bolas. Pronto. E mais uma pista. Sendo que o número de bolas vermelhas na urna B é 2. Ó, na urna B tem duas bolas vermelhas. Então, ó, eu já sei que na urna B tem duas bolas vermelhas. Como na urna A o número de bolas vermelhas é o dobro, então o dobro de 2 é igual a 4. Você já sabe que na urna A tem 4 bolas vermelhas e na urna B tem 2 bolas vermelhas. E você já sabe também ó, que de um total de 21 bolas, você já achou 6. Só estão faltando 15 bolas. Para dividir para quem? Para essas três partes aqui. Ó. Eu já poderia pegar aqui, ó, uma parte com duas partes, três partes. 15 dividido por 3, 5. Eu já sei que aqui é 5, aqui é 10. Porque, ó, tem, restam 15 bolas. E são uma parte com duas partes. Se você fosse fazer em equação, ia dar a mesma coisa, ó. P mais 2P é igual a 15. Tem gente que pensou assim, botou lá 4 mais 2 mais P mais 2P igual a 21. Vai dar no mesmo. No final vai ficar P mais 2P igual a 15. Quer dizer, 3P igual a 15. Ó, P é igual a 15 dividido por 3. P é igual a 5. Mas eu não quero que vocês façam assim. Eu vou ensinar vocês por raciocínio. Então, como você está vendo aqui uma parte e aqui duas partes, uma mais duas, três. Restam quantas bolas? 15. 15. Ó, é só chegar aqui e raciocinar, ó. 15 dividido por 3 partes, 5. Então eu já sei que aqui tem 5 bolas pretas e aqui tem o quê? 10. Então, ó, o número de bolas pretas da urna B realmente é o dobro do número de bolas pretas da urna A. E somando tudo dá exatamente 21. E qual é a pergunta deles? O número de bolas da urna A é? Ele quer o número de bolas da urna A. 4 mais 5, 9. Pronto, acabou. Resposta, ó. Vou apagar minha lei aqui, para botar a resposta. Resposta, 9. Que está na alternativa... Cadê? C. Pronto, acabou mais uma questão. Então não é esse bicho de sete cabeças, não. E eu vou ensinar a vocês quando vier o triplo. Então vai ser 3V e aqui vai ser V, né? Na urna A tem um triplo de bolas vermelhas que é na urna B. E na hora de somar as partes seria 3 mais 1 a 4. Aí eu teria de dividir o número que tivesse ali por 4. Porque tem três partes com mais uma parte, quatro partes. Aqui não, tem duas com mais uma, três. Por isso, ó, que uma mais duas, três. Eu dividi 15 por 3. Gente, a questão 4, questão que envolve sequência. E aquela sequência de distância que eles amam, a FGV ama e cobra muitas questões. Se você ver aqui, eu estou com a prova da Assembleia Legislativa. Na outra página aqui, eu tenho a prova do Ministério Público. Ó, a questão parecida, só mudou os vértices para a letra. Então, eles mantêm. Vamos ficar de olho aqui. Considere o polígono com os vértices numerados como na figura a seguir. Estou vendo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vértices, ó, são esses pontos aqui, ó. Então, aqui estão os vértices. Do 1 ao 2, vocês têm o um segmento de reta, ou um lado do polígono. 
Colocando uma peça em um vértice, fazer um movimento com essa peça significa movê-la para o vértice seguinte, do 1 para o 2, do 2 para o 3, etc., e do 6 para o 1. Então, se eu boto uma peça aqui no vértice 1, fazer um movimento significa ir do 1 para o 2. Você não vai contar aqui como 1. Eu digo, faça um movimento. Não é 1. É, vai parar no 2. Porque você fez um movimento. Entendeu? Fazer um movimento é sair do 1 para o 2, ou do 2 para o 3, ou do 3 para o 4. Isso é fazer um movimento. Uma peça que está no vértice 3, e são feitos 2014 movimentos, a peça está no vértice 3, e ele quer fazer 2014 movimentos. É só contar, você sai daqui e faz, ó, 1, 2, que sai, ó, é onde chega, primeiro movimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse vídeo vai acabar amanhã, ele tem de contar 2014, mas a gente continua. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Brincadeira. Gente, qual é o segredo? Simplesmente é aquele tipo de questão que a gente brinca assim, ó. É uma questão de, como é que eu posso falar para vocês? Sequência de posicionamento, que ele quer uma posição distante. É aquela que você divide a posição que ele quer pela quantidade de elementos da sequência. Então são seis. Você tem seis vértices, ou pode fazer seis movimentos. E o resto será a resposta. Vamos entender. 20 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Para 22, baixo 1. 21 por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Para 21, 3. Baixo 4. 34 por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. Para 34, 4. Ó, ele vai fazer 365 voltas. Vai dar 335 voltas. É, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 335 voltas. E vai fazer mais uma volta onde ele vai parar no quarto movimento. O resto é a resposta. Então, ó, eu vou estar tá fazendo quatro movimentos aqui, ó. O que é que vai acontecer? Eu estou no 3, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Eu vou parar no 1. Essa é a minha resposta. Onde é que está o 1? Letra A. Pronto. Essa é a questão. Então, ó, precisa simplesmente conhecer. Vocês viram que com apenas uma conta de dividir, nós resolvemos. A questão 1 a gente resolveu com conta de somar, adição. A questão 2 a gente resolveu com subtração. A questão 3 a gente foi dobrando, ó. É como se estivesse multiplicando e dividindo. Ó, e depois multiplicando. Então, ó, só envolve quatro operações. Essa aqui a gente vai ver o quê? A divisão. E o resto é a resposta. Então, se vocês conhecerem como funcionam as questões da FGV, não é esse bicho de sete cabeças. Como eu falei ontem, de 10 questões vai vir quatro fáceis, quatro nível médio e duas com nível mais avançado. Não sei se a gente já pegou a avançada aí, que para mim todas são legais. Mas para quem nunca viu, ó, já deu para ver. Ah, não é esse bicho sete cabeças todo não, é só eu estudar. Me pegou na primeira vez, não me pega mais. Aqui a gente vai fazer várias, que em todas as provas eles colocam a dessa, mas a gente vai estar preparado. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por assistir o vídeo. Muito obrigado por já dar um joinha aí. Ó, dá joinha, precisa dar joinha para contribuir. Eu não peço, esqueço, mas dá joinha. Se inscreve no canal, importante se inscrever no canal, para esse canal sair desses 111 mil aí, que não sai de jeito nenhum, tá parado. Então se inscreve no canal, pede ao seu cachorro para se inscrever no canal, se ele tem um e-mail, viu? Entra na conta dele aí, pede aos amigos, mas se inscreve no canal e divulga né, para as pessoas que querem aprender matemática de uma maneira bem mais fácil, com minhas técnicas, e eu acredito que vocês vão gostar, né? Lá para o vídeo 20, vocês estão apaixonados, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por tudo. A vida é dura, para quem é mole, então vamos para cima deles. Insista, persista e não desista. Cabeça!